Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we are going to human reproduction chapter. Now, we are the process of formation of mature female gamete. That's what So, the process of formation of mature female gamete is called oogenesis. Oogenesis is the ovum. Formation of ovum. Okay, that's the mature female gamete. We ovum. So, on the ovum form of the process is oogenesis. Okay. Which is markedly different from spermatogenesis. That is visible teliva different procedure la mature. Teliva teriyo. Idi vera madri mature agud. Adi vera madri mature agud. Male gamete formation is different. Female gamete formation is different. Ella vidathliyo. Apniya thena mangka teliva teriyo. Adi markedly apniya ranga. Oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a Couple of million gamete mother cells. Gamete mother cells. Yeppo me mother cells on the deployed adangar ko. Gamete mother cells that is oogonia are formed within each fetal ovary. In the arthala nalla niyabu ko achi Fetal ovary apni na enna ato na karu. Kollan da karu a irkumo de oogonia form aidi. Couple of million gamete mother cells oogonia karu liye form aidi. No more oogonia are formed and added after birth. Poranda the kapra oogonia add agadu form agadu. Karula kumodi ethana oogonia form anichi. Our other gamete mother cells. Adukumela pudusa add agadu. Idi way first difference male ko female ko. Renda adu. These cells start division and enter into prophase one of meiotic division and get temporarily arrested at the stage called primary oocytes. So, primary oocytes are formed. This is the oogonia. Divide agadhi. Divide agadhi. Prophase 1 of meiotic division. Meiosis is the same. This is the moon letter. M-E-I is meiosis. So, in the meiosis is the same. Meiosis 1 and meiosis 2. Irukhi. Meiosis 1 is the same. Prophase 1 is the same. So, prophase 1 of meiotic cell division is temporarily arrested. Temporarily. Apo dikki arrested. This is neat question already created. So, that is the primary oocytes. So, primary oocytes in the condition is prophase 1 of meiotic division la temporary arrest ahi irukk. Idu oom oru difference from male. Male and the female ku different. Next. Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa. Granulosa abdhing rao oru layer vandhil the granulosa cells. Granules na the pulli pulli ya some materials vandhu granules la irukko. Adha granulosa cells. Gra cells kula granules irukk. Layer of granulosa cells and is called primary follicle. This is one difference. Na. Every step la, male gametogenesis and female gametogenesis are different. Okay. So, primary follicle form. And a large number of these follicles degenerate. Degenerate is destroyed. In the primary follicles are degenerate during the phase from birth to puberty. One pen is the same puberty sexual maturity vara vara kyo, in the primary follicles are degenerated. Already told you that form the kapro oogonia and the form of the ad 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 that is the primary follicle of the primary follicle. The large number degenerate. Then, therefore, at puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. Neat question. 60,000 to 80,000. That is the primary follicle of the puberty. Over ovary, there is a pair of ovaries. Pair of ovaries in a rendu ovary, over ovary, Aruda Arthur and the Embadiram primary follicles matu meirko. Farm under the million connect, million na patalacha, couple of million, Uru million nale patalacha, Pala lacha connect of farm under the Kadasia, over ovary, over lacha come, other Aruda Arthur, Embadi, Embadiram primary follicles. Thark. Primary follicles Kulayarka, Profase one of the meiotic division Nadanda and the Ugonia Erkranga. Okay, next. The primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and a new theca are called secondary follicles. So, in the theca, sheath cover the theca. 
ஸோ கிரானுலோசா செல்ஸ்னால நிறைய லேயர் ஆஃப் கவர் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி கவர் பண்ணி ப்ரைமரி ஃபாலிகுல்ஸை சுற்றி நிறைய செல்ஸால் ஆன லேயர்ஸ் வந்து கவர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கா தான் தீக்கான்னு சொல்கிறோம் இப்போ செகண்ட்ரி ஃபாலிகுல்ஸ் வந்துச்சு ப்ரைமரி ஃபாலிகுல்ஸ்லேருந்து செகண்ட்ரி ஃபாலிகுல்ஸ் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நிறைய லேயர் ஆஃப் தீக்காக வந்துருச்சு கவரிங் வந்துருச்சு இந்த செகண்ட்ரி ஃபாலிகுல்ஸ் சூன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இன் டு டர்ஷரி ஃபாலிகுல் விச் இஸ் கேரக்டரைஸ்ட் பை த ஃப்ளூயிட் ஃபீல்டு கேவிட்டி கால்டு ஆண்ட்ரம் ஆண்ட்ரம் ஆண்ட்ரம்னா ஃப்ளூயிட் ஃபீல்டு கேவிட்டி தான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆண்ட்ரம் அப்படிங்கிறதுல இந்த கேவிட்டியில் ஃப்ளூயிட் ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகிருக்கும் ஆண்ட்ரம் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகிடுது ஓகேங்களா ஃப்ளூயிட் ஃபில்டு கேவிட்டி கால்டு ஆண்ட்ரம் ஓகே அந்த டேர்சரி ஃபாலிக்கில் வந்து நவ் இட் ஹேஸ் ஃப்ளூயிட் ஃபில்டு கேவிட்டி ஆண்ட்ரமோட இருக்கு சரி இந்த தீக்கா லேயர் இஸ் ஆர்கனைஸ்ட் இன்டு அண்ட் இன்னர் தீக்கா இன்டர்னா அண்ட் அண்ட் அவுட்டர் தீக்கா எக்ஸ்டர்னா இதெல்லாம் லேயர் ஷீத்னு சொல்லுவாங்க ஷீத் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது ஸோ கவரிங் அதுதான் தீக்கா இன்டர்னா இன்டர்னல் தீக்கா எக்ஸ்டர்னா அவுட்டர்னல் தீக்கா அவுட்டர் தீக்கா ஓகே தென் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு ட்ரா யுவர் அட்டென்ஷன் தட் இட் இஸ் அட் திஸ் ஸ்டேஜ் அதாவது டேர்ஷரி ஃபாலிக்கில் வந்திருக்கா த ப்ரைமரி ஊசைட் இந்த ஊகோனியா வந்து ப்ரைமரி ஊசைட்டாக எப்போ மாறினுச்சு ப்ரைமரி ஊசைட்டாக எப்போ மாறினுச்சு ப்ரொஃபைஸ் ஒன் ஆஃப் மியாட்டிக் டிவிஷனில் அரெஸ்ட் ஆனதை தான் நம்ம ப்ரைமரி ஊசைட்னு சொல்கிறோம் அந்த ப்ரைமரி ஊசைட் வந்து டேர்ஷரி ஃபாலிக்கில் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு ட்ரா யுவர் அட்டென்ஷன் தட் இட் இஸ் அட் திஸ் ஸ்டேஜ் தட் த ப்ரைமரி ஊசைட் வித் இன் த டேர்ஷரி ஃபாலிக்கல் டேர்ஷரி ஃபாலிக்கல் எங்கே அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் க்ரோஸ் இன் சைஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட்ஸ் இட்ஸ் ஃபஸ்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் மொதோ மியாட்டிக் டிவிஷன் எங்கே முடியுது டேர்ஷரி ஃபாலிக்கலில் வந்து முடியுது ப்ரைமரி ஃபாலிக்கல் செகண்டரி ஃபாலிக்கலாக மாறுது நிறைய லேயர்ஸ் அந்த கிராண்ட்லோசா செல்ஸ்னால தீக்காலாம் ஃபார்ம் பண்ணி அண்ட் தென் அது டேர்ஷரி ஃபாலிக்கலாக மாறுது டேர்ஷரி ஃபாலிக்கலில் இன்டர்னல் தீக்காவை இன்டர்னாங்கிறீங்க எக்ஸ்டர்னல் தீக்காவை எக்ஸ்டர்னா அப்படிங்கிறீங்க தட் இஸ் அவுட்டர் தீக்காவை எக்ஸ்டர்னா அப்படிங்கிறீங்க இந்த டேர்ஷரி ஃபாலிக்கலில் தான் ப்ரைமரி ஊசைட்ஸ் அதோட ஃபஸ்ட் மியாசிஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுது இட் இஸ் அன் அன்ஈக்குவல் டிவிஷன் ரிசல்ட்டிங் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ய லார்ஜ் ஹேப்ளாய்ட் செகண்டரி ஊசைட்ஸ் அண்ட் ஏ டைனி ஃபஸ்ட்டு போலார் பாடி இந்த இடத்துல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஊகோனியா அப்படிங்கிறது என்ன மதர் செல் கேமிட் மதர் செல்ல தான் ஊகோனியாங்கிறோம் இது மியாசிஸ் ஒன்ல ப்ரொஃபேஸ் ஒன்ல வந்து அரெஸ்ட் ஆகி நிற்கிறத நீங்கள் ப்ரைமரி ஃபாலிக்கல் அப்படின்னு சொன்னீங்க இந்த ப்ரைமரி ஃபாலிக்கல் எப்போ வந்து டேர்ஷரி ஃபாலிக்கல் சாரி ப்ரைமரி ஃபாலிக்கல் இல்லை ப்ரைமரி ஊசைட்டுங்க ப்ரைமரி ஊசைட் ஓகேங்களா இந்த ப்ரைமரி ஊசைட் வந்து ப்ரைமரி ஃபாலிக்குள்ள இருக்கு தென் செகண்டரி ஃபாலிக்கல் தென் டேர்ஷரி ஃபாலிக்கல் டேர்ஷரி ஃபாலிக்கல்ல இந்த ப்ரைமரி ஊசைட் மியாசிஸ் ஒன்னை கம்ப்ளீட் பண்ணுது மியாசிஸ் ஒன்னை கம்ப்ளீட் பண்ணி ரெண்டு அன்ஈக்குவல் செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஒன்று லார்ஜ் செகண்டரி ஊசைட் இன்னொன்று போலார் பாடி லார்ஜ் செகண்டரி ஊசைட் அனதர் ஒன் இஸ் போலார் பாடி ஃபர்ஸ்ட் போலார் பாடியை ஃபார்ம் பண்ணுது தென் இப்போ பாருங்கள் செகண்டரி ஊசைட் போலார் படி த செகண்டரி ஊசைட் ரீடைன்ஸ் பல்க் ஆஃப் நியூட்ரியன் ரிச் சைட்டோப்ளாசம் ஆஃப் த ப்ரைமரி ஊசைட் ஸோ ப்ரைமரி ஊசைட் வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சுது இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக தெரியும் இந்த இடத்துல ரொம்ப கிளியராக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஊகோனியா ஊகோனியாலேருந்து நமக்கு வந்து ப்ரைமரி ஊசைட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆனிச்சு இந்த ப்ரைமரி ஊசைட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதாவது ப்ரொஃபேஸ் ஒன் ஆஃப் மியாசிஸில் அரெஸ்ட் ஆகி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மியாட்டிக் டிவிஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு செகண்ட்ரி ஊசைட்டும் அண்ட் ஒரு ஃபஸ்ட்டு போலார் பாடியும் வருது செகண்ட்ரி ஊசைட் அண்ட் போலார் பாடி வருது இந்த செகண்ட்ரி ஊசைட் வந்து அதிகமான சைட்டோப்ளாசத்தை கேரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு போலார் பாடியில் ரொம்ப கம்மியான சைட்டோப்ளாசம் தான் இருக்கு இப்போ கொஷின் கேட்குறாங்க இப்போ கொஷின் கேட்குறாங்க ஏ கேன் யூ திங்க் ஆஃப் எனி அட்வான்டேஜ் ஃபார் திஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரொம்ப கிளியராக நம்ம சொல்லலாம் இந்த செகண்ட்ரி ஊசைட்ஸ் தெளிவாக நல்லா வளர்றதுக்காக இந்த போலார் படி எல்லா சைட்டோப்ளாஸ்தையும் விட்டு கொடுத்துருச்சு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட் டஸ் த ஃபஸ்ட் போலார் பாடி பார்ன் அவுட் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் டிவைட் ஃபர்தர் ஆர் டிஜெனரேட் இது வந்து திருப்பியும்
இருக்கும் இந்த செல்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் ஆர்கானிசத்துக்கு இந்த போலார் பாடி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறாங்க சிலர் வந்து அப்பாப்டாசிஸ் அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இது தன்னைத்தானே ப்ரோக்ராம்டு செல் டெத் அது மூலியமாக இந்த ஃபஸ்ட் போலார் பாடி செகண்ட் போலார் பாடிலாம் டெஸ்ட்ராய் ஆகிடும் டீஜெனரேட் ஆகிடும் அப்படிங்கிறாங்க பட் எவிடன்ஸ் ஸ்ட்ராங்கான எவிடன்ஸ் கிடையாது ஓகே த டர்ஷரி ஃபாலிக்கல் ஃபர்தர் சேஞ்சஸ் இன் டு த மெச்சூர் ஃபாலிக்கல் ஆர் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் இந்த இடத்துல நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா செகண்டரி ஊசைட்ஸ் வந்து டர்சரி ஃபாலிக்கல்லையே ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு சி ப்ரைமரி ஃபாலிக்கல் ப்ரைமரி ஃபாலிக்கலில் ப்ரைமரி ஊசைட் இருந்துச்சு அது ப்ரொஃபேஸ் ஒன் ஆஃப் மியாசிஸ் ஒன்னோட அரெஸ்ட் ஆகிருந்துச்சு தென் செகண்டரி ஃபாலிக்கல் வந்துச்சு அண்ட் தென் டர்ஷரி ஃபாலிக்கல் வந்துச்சு ஊசைட்ஸுக்கும் ஃபாலிக்கலுக்கும் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் ஊசைட் அப்படிங்கிறது ஊகோனியா அதுலேருந்து வரது அதுதான் எக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது ஓவமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது அதை சுற்றி ஒரு லேயர் ஆஃப் ஷீத்தோட ஒரு பால் லைக் ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சா அது ஃபாலிக்கல் அலாங் வித் ப்ரைமரி ஊசிட் ப்ரைமரி ஊசைட்டோட இருக்க அந்த பால் லைக் ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் ஃபாலிக்கல் ப்ரைமரி ஃபாலிக்கல் அது செகண்டரி ஃபாலிக்கல் ஆச்சு அண்ட் தென் டர்ஷரி ஃபாலிக்கல் ஆயிடுச்சு அதில் ஃப்ளூயிட் ஃபீல்டு ஆண்ட்ரம்லாம் வந்துச்சு சரி இந்த டர்ஷரி ஃபாலிக்கல்குள்ளே ப்ரைமரி ஊசைட் திருப்பியும் மியாசிஸ் ஒன்னை கம்ப்ளீட் பண்ணி செகண்டரி ஊசைட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணிச்சு மியாசிஸ் ஒன்னோட இறுதியில் நமக்கு ரெண்டு செல் தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஃபஸ்ட் போலார் பாடி அண்ட் செகண்டரி ஊசைட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் இப்போ இந்த டர்ஷரி ஃபாலிக்கல் என்னவா மாறிடுச்சுங்கிறாங்க கிராஃபியன் ஃபாலிக்கலா இன்னும் மெச்சூர் ஆகி அதுக்கு பேர் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் மெச்சூர் ஃபாலிக்கல் இன்னொரு பேர் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கலாம் மாறிடுச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ப்ரைமரி ஃபாலிக்கல் இங்கே இருக்கு தென் அது டர்ஷரி ஃபாலிக்கல் வந்து ஆண்ட்ரம் ஃப்ளூயிட் ஃபீல்டு கேவிட்டி ஆண்ட்ரமோட இருக்கு தென் அது இன்னும் மெச்சூர் ஆனிச்சுன்னா கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் ஃபார்ம் ஆகிடுது ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட் த செகண்டரி ஊசைட் ஃபார்ம்ஸ் ஏ நியூ மெம்ரேன் கால்டு ஜோனா பெல்லூசிடா சரௌண்டிங் இட் ஸோ இந்த செகண்டரி ஊசைட் வந்து ஜோனா பெல்லூசிடா அப்படிங்கிற இன்னொரு லேயரை ஃபார்ம் பண்ணிடுது ஓகே இது நீட்டில் கேட்பாங்க ஓகேங்களா செகண்டரி ஊசைட் ஃபார்ம் பண்ணுது இதை செகண்டரி ஊசைட் ஜோனா பெல்லூசிடா அப்படிங்கிற நியூ மெம்பரேனை ஃபார்ம் பண்ணுது த கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் நவ் ரப்சர்ஸ் டு ரிலீஸ் செகண்டரி ஊசைட் இப்போ இந்த செகண்டரி ஊசைட்டுக்கு பேர் ஓவம் ஓகேங்களா ஓவம் ஃப்ரம் த ஓவரி பை த ப்ராசஸ் கார்டு ஓவியூலேஷன் Can you identify major difference between spermatogenesis and oogenesis? There is a difference. There is a difference. There is a difference. There is a step by step. There is a difference. A diagrammatic representation of spermatogenesis and oogenesis is given below. If you look at this, you know. So, in the secondary oocytes again divide the meiosis to. That is the secondary polar body produced. It is a large cell with more cytoplasm. Ovum is the ovum. The ovum is released in the graphene follicle. In the secondary oocytes, அந்த இன்னொரு லேயரை ஃபார்ம் பண்ணிச்சு ஜோனா பெல்லூசிடாவை ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னோம்ல அதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகி டிவைட் ஆகி ஓவத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு செகண்டரி போலார் பாடி இந்த செகண்ட் மியோசிஸில் மியோசிஸ் டூவில் இந்த மாதிரி டிவிஷன் நடந்து முடிஞ்சது இந்த ஓவம் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகிடுது இப்போது இதில் பாருங்கள் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ்க்கும் ஊஜெனிசிஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படி தானே ஊ ஜெனிசிஸ் அப்படிங்கிறது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஓவம் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ்ங்கிறது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்ம் ஜஸ்ட் டயக்ராமில் பாருங்கள் ஸ்பெர்மட்டோகோனியா இங்கே இருக்கிறது ஊகோனியா இது ஒரு செல்லில் ஆரம்பிச்சுது ஒரு செல்லில் ஆரம்பிச்சுது ஒரு செல்லில் ஆரம்பிச்சுது நாலு ஸ்பேர்ம்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு ஒரு செல்லில் ஆரம்பித்து நாலு ஸ்பேர்ம்ஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு ஒரு ஸ்பெர்மட்டோகோனியா நாலு ஸ்பேர்ம்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது நாலு ஸ்பேர்ம்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதே ஒரு ஊகோனியா ஒரு ஓவம் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஒரு ஓவம் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதுதான் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்பெர்மட்டோகோனியா ஃபார்மேஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆஃப்டர் பர்த் கூட நடக்கும் பட் ஆனால் ஊகோனியா அப்படிங்கிறது ஃபீமேலுக்கு பிஃபோர் பர்த் அந்த ஃபீட்டலில் அந்த ஃபீட்டல் டெவலப்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட் அப்போவே ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது மட்டும்தான் ஆஃப்டர் பர்த் புதுசாக ஊகோனியா ஃபார்மும் ஆகாது ஆடும் ஆகாது இதெல்லாம் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அண்ட் ஊஜெனிசிஸ் அப்படி சொல்லலாம் ஓகேங்களா so that's it with this we complete the oogenesis part also spermatogenesis pona part video la paathom illaya so that's it in the video ungalku helpful ah like share comment pannunga biology simplified tamil channel ku subscribe pannunga because your support is our strength thank you